سلام دوست عزیز با میدزی که جور و سرد من باشه این دی وقتای سخت سرد و کرونایی خوش آمدین به برنامه نگینه ها با من من آزالم درک میکنم که بسیار وقتای سخت است اما ما باید یک جا باشیم تا که ای مرض سخت را تیر کنیم در برنامه امروز ما ما مثل میشوار سی بخش داریم بخش اول ما راجع به استقامت داشتن است بخش دوم ما راجع به تنظیم کردن یک تقسیم اوقات خوب برای شو و در بخش سوم می خواهیم که برتان یک ذره راجع به رسامی یفته برنامه نگینه ها بکنیم برنامه خداوند یکتا برنامه امروز ها خاص می کنیم بخش اول ما قسمه که گفتم راجع به استقامت استقامت داشتن یعنی چی؟ استقامت داشتن یعنی شما تصمیم می گیرین که خوب زیاد کش میکنین که یک کار انجام بیدین با وجود اما مشکلات که امکان در است با آنها روبرو شوین شما شک میکنین با خود که این میکار را که شروع کردین خلاص میکنین او اولیسی که امکان داره است برای که شما میخواین این میکار پیش بره نمیره مثلا شما بسیار وقت کم میداشته باشین که این میکار انجام بدین یا خبر میشین که بیخی مکمل یک این کار را که باید از انجام میدادین غلط انجام دادین و باید از باز شروع کنین ای گپ چندین بار با ما شده مثلا در مکتب وقتی که ما فکر کردیم که ما باید از یکی سی نشته کنم مالا نشته نکده که چی باید از واقعا جور کنی ما یکی سی نشته کردیم راجب یک چیز باز ما یک دو روز پیش از و وقتی که باید از برای معلم تسلیم کنیم خبر میشم که باید از پریزنتیشن جور شوه که کارش یک ذره زیادتر است از سه نشته کردن کرده از او خاطر زیاد کش کردیم و تب تلاش کردیم تا که این کار انجام بسیم و ای یکی از مشکلات هسته که میتونین امرشن روبرو شوین در وقت مکتب اما ما باید است که بسیار قوی باشیم در این وقتا باید از با خود باور داشته باشیم اعتماد با نفس داشته باشیم تا که این میکار انجام بده یادتان باشه دوست عزیز که استقامت داشتن شما را بسیار موفق میسازد در زندگی چرا که شما را به هر عدفتان میرساند من براتون یک مثال میگم میشناسین کسی را که گروپ اختراع کرده بود یعنی تامس دیسن می فهمید که اولین دفعه که تامس دیسن این می گروپ جور کرد این گروپش کار نکرد اما تامس دیسن نشیشت و نگفت که او خدایا خلاص هستم دیگه من دیگه نمی تانم شیشت و کار کرد کار کرد کار کرد تا که یک گروپ را جور کرد که واقعا کار می تن. و گروپ های هسته که ما امروز استفاده می کنیم در خانه های خود در مختاق های خود و این تنوین قصه اختراع نیست که کسی که اختراع میکنین یک چیز را دفعه اول نمیتونه چیز را جور کنه که میخواه و کش میکنه کش میکنه کش میکنه و از اتقامت نیداشته باشه تا که کار انجام بده و جور کنه یک چیز را ما چندین قصه های اختراع گفتیم در برنامه امیدوار استم که شما شنیده باشین و خوشتن آمده باشه. What is perseverance and having perseverance? What does it mean? Having perseverance is basically making the decision that you will work hard despite all obstacles and challenges that you may overcome. You are insisting that you will finish what you began. There may be some problems that you might face. It may not go, always go the way you want it to, but you need to stay strong. You need to have faith in yourself. You need to believe in yourself so that you can complete what you want to. For example, um, you don't have enough time. You don't have much time to 
do something that may be a problem for you. Or you find out that you've done the entire thing wrong. You've messed up something. This has happened to me multiple times where I've thought that I have had I had to write an essay, but then I find out two or three days before the due date that it has to be a presentation, which takes a lot more work. So I've had to sit and work hard. Remember that perseverance is the key to success in what will make you very successful in life. An example is Thomas uh, Edison, I hope I'm pronouncing that correctly, who has invented the light bulb. Did you know that his first attempt at making the light bulb actually didn't work and failed? The light bulb didn't turn on. So Thomas Edison didn't say, my life is over. I can't do this. I'm not going to do this anymore. I'm over it. No, he sat down and he kept on working. He kept on trying until he finally invented the light bulb, which is the light bulb that we use today in our rooms and our homes. This is not the only invention story that shows to you that the inventor failed at creating what they wanted to at the beginning and kept on trying and kept on trying until they actually made what they wanted to. And I've shared many invention stories on our Nigina Hot show, and I hope that you've liked them. Like last week, we talked about cupcakes. <laughs> برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و این بخش ما راجع به تنظیم کردن یک تقسیمات خوب برای شب. حالا که درس های آنلاین شروع شده دوستای عزیز و ما باید از که دو هفته دیگه هم درس های آنلاین را تیر کنیم، مطمئن هستم که چشمایتان بسیار خسته میشه از خاطر کامپیوتر. یعنی شش ساعت در بشوری کامپیوتر بسیار زیاد است. فکر نمی کنیم که ما کدام کسی را بشناسیم که این شش ساعت گیم بزنه. یا شش داد در تیفون خود مصروف باشد این قدر زیاد شش داد از اون خاطر ما باید است که شو خواب آرام داشته باشیم ما باید است که شو راحت شویم باید از این قدر کار کردن در طول روز و من امرایتان یک سر کمک بکنم با انجام دادن از کار از اون خاطر آر ما امروز یک سر گپ میزنیم راجع به تنظیم کردن یک تقسیمات خوب برای شو باید است که تقسیم اوقات تان یک تقسیم اوقات باشه که بسیار کار کم دیش انجام بدین و کمک تان کنه تا مغز تان و وجود تان راحت شد. باید از که آمادگی بگیرین بر شو مثلا در نان برس کردن این کارا و کمتون بر روز آینده. کوشش کنین که یک الا دو ساعت پیش از خواب شدن دوری کنین از تکنولوژی و تلفن و تلویزیون باید است که یک تقسیم اوقات خاص داشته باشیم برای بین هفته و برای روزای رخصتی از خاطر که هر شب دلتان واقعا نمیشه که نو وجه شو خو شوید واقعا بنیست خب ما میخوایم که تقسیم اوقات شو خود برتان بگویم ما قسمی که میفهمین در سین پا هفت است و ما کارخانگی میزیاد است از اون قطر مومن باد از زی که مکتب ختم شوه ما زیاد کار میکنم تا که وقت نان میشه البته در بین ما خوش دارم که اگان چیز اکا بخورم و ما شما را هم تشویق میکنم که در وقت درس آندن خوب است که یک چیز بخورین از خاطر مرزایتان و انرژی ضرورت دارم مخصوصا در وقتی که شما زیاد کار میکنید خب وقت نان میشه اما یک چند دقیقه پیش از اون خوش دارم که یک شاور بگیرم البته من شاور گرفتن هم برتان زیاد تشویق میکنم زیاد تشویق تان میکنم که شاور بگیرین از خاطر که مغزتان و وجودتان بسیار راحت میشه با این کار و اگر دلتان میشه اگر بحت بام دارین بحت بام هم بسیار خوب چیز است که پرتین ده و قرار در ایشک چند نقه اووزی کنین البته اووزایتان اگر در خانه زندگی میکنین تاس خانه یخ هستن از خاطر روای سرد ما در تپ میتونین که یک اووزک خارج برای خود جور کنین 
وقت نان میشه نانک خدا میخورم امروی خانواده و البته فقط نه مادر جانم و پدر جانم هستیم امروی کسی دیگر در ارتباط نیستیم اما میشه دسترخان بدون زانها یک سره خالی ما ازش ایساس میکنیم خالی گایی ازش ایساس میکنیم خب بعد از وقت نان من خوش دارم که یک ذره قصه کنم امروی مادر جان و پدر جانم تلویزیون سعی میکنیم چی دروغ بگویم سریال های ترکی رو سعی میکنیم <تصفيق> ما زیاد علاقه مندی دارم برای سریال ها و سریال بسیار یک چیز خوب است که میتونیم ببینین ها یک ذره قصایش برای سینما بلند است اگه ما یک ذره خورد هستیم ما خوب است لسان خود بیشتر یاد میگیریم و بعد از تلویزیون سعی کردن و برنامه سخن روز دیدن ما خوش داریم که یک لیلاس چای امره یک چیز بخاره مثل یکان ناشتا مادرم پخته میکنه کلچه کیک و ما از طریق یکم تو میاد میگیرم بسیار خوش هستم که مرا مادر جانم امعت میکنه در پخته کردن روز و کمک میکنه در پخته کردن روز از دو خاطر مادر جانم اگه ای رو میبینین بسیار تشکر بسیار دوست دندم <تصفح> و ما یک چیز دیگر تشویق میکنم دوسته ازیز که ما در یاخره ما چای نمیخورم بلکه ما شیر میخورم شیر بخوریم پیش از خواه شیر براتون بسیار خوب است ما یک چیز دیگر احساس میکنم در وقتی که ما شیر میخورم یک دو ساعت پیش از خواه ای که خواه ما را خوب در میسازه و ما تشویق تان میکنم که شیر بخورین بسیار برای وجودایتان خوب است برای استقانایتان خوب است چندین بار براتون گفتیم از خاطر لطفا کوشش کنیم که شیر بخورین و تشویق کنین این مادرها و پدرهایتان که شیر بخورین پیش از خواب خاطر که براتون خوب است مخصوصا مادر و پدرهایتان که صبح وقت میره و کار به شیر ضرورت دارن استقانای کل ما به شیر ضرورت دارن این گپا فراموش نکنین خب از نگاه آمادگی گرفتن برای شو و روز آینده ام ما بعد از این میشیر خوردنم و قصه کردنم با مادر جان و پدر جانم راحت شدنم ما خوش دارم که آمادگی بگیرم برای روز آینده و ما چه قسم برای روز آینده آمادگی میگیرم البته وقتی که مکتب بود نه بای که ما آمادگی میکردم برای روز آینده کالای ما مثلا چوکی میماندم اما ما تصوانه که حالا دخون هستیم یک ذره فرق میکنه ام ما کمپیوتر ما میگیرم در چارچ میمونم از خاطر که هر روز که شش تا کمپیوتر من روشن است بعد درس آنلاین زیاد چارچ استفاده میکنم و مجبور میشم که هر شو ما کمپیوتر خود چارچ کنم تلفن خود چارچ میکنم از خاطر که از طریق تلفن ما ایمیل مکتب میگیرم و بکس ما البته دوستیای که کار دارم برای روز آینده ازش میکشم ام چون ما در میدل سکول هستم ما یک تقسیم اوقات داریم برای از یک کدام وقت ما کدام سنف داریم از خاطر من میفهم که چی وقت تا کدام روز ما کدام سنف دارم میتونم که دوسیای خدا بکشم و آماده بانم در سرم میزک از نگاه آمادگی گرفتن برای شو اول کالای خو ما میپوشم مثل همگی واره و دندانکای خدا پوش میکنم ما خوش دارم که پیش از خواب یک ذره کتاب خانم این مغز ما بیشتر راحت می سوزه با من خسته می سوزه و وجود ما تشویق می کنه که الان وقت خواست دیگر امروی مادر جان و پدر جانم خلافیزی می کنم و میرم طرف تخت خواب و خواب می شم. البته امکان در سی سوال در, مغ... در فکرتان بیای که من از جان چی وقت خواب می شی من عموما کوشش می کنم که ساعت های دونیم الهی ها در بچه خوف شو اما هر شو فرق میکنه اگر شو یک ذره هفته تر هستم از خاطر زیادتر کار کردیم به طول روز امکان درست که این در بچه خوف شو یا نیمین بچه اما فرق میکنه از نگاه خوفم من خوف بشار خوب دارم و اینی تقسیم قاطع که من دارم شما را اتما کمک میکنه تا که خوف خوب داشته باشیم و راجب زی گپ میزنیم که اینی می در بین هفته چه قسم تقسیم اوقات خواب داشته باشین و چه قسم برای روزای رخصتی از نگاه روزای رخصتی فقط جمعه و شنبه را داریم حالا از خاطر که 
جمعه شو میتونیم که بیدار باشیم تا ناوقت شنبه میتونیم که ناوقت بخیزیم باز شنبه شو میتونیم تا ناوقت بیدار باشیم تا یک شنبه صبح بید... وقت ناوقت بخیزیم اما روز یک شنبه تشویق میکنم دوستای عزیز که شو یک شنبه شما ناوقت هم نشین از خاطر که دو شنبه دست کنین از خاطر اگر میخواین که یک زنه ساعت های تیر شود در روزای رخصتی میتونین تا نو وقت خوش تا نو وقت بیدار باشین اما به حد بیان بزنین خب let's talk about creating a good night um, excuse me night routine um, now that we have online school we are definitely getting a lot more tired because we are in front of the computer for six hours and we need to have a good night routine that will help you relax your body and your mind and contains little work. It should consist of you preparing for the night and the next day, and you should try to stay as far from technology as possible. Um, try your best to stay away from electronics for at least one to two hours before bed. Uh, I would like to share my night routine with you all. So I'm in grade seven extended French and I have lots of homework. So after school actually ends, I work a lot on homework. And when I'm working, I like to have a snack. And I really encourage you to have snacks when studying because they will fuel your mind and will give you energy to work hard and to work better. You won't get tired very quickly. After finishing my homework, I like to take a shower before my dinner. And I really encourage you to take showers before, um, not before, excuse me, after working because it not only relaxes your mind, but also your body. And I encourage you to, if possible, if you have bath bombs, use a bath bomb when you're really tired and it helps relax your body. Unfortunately, uh, The weather's cold, and our pools, if we have homes, are definitely frozen now. So you can make uh, a little pool in the tub if you'd like, and if the tub's actually big enough. So you can swim in it for a minute or two. And after that, I like to eat my dinner with my family. Um, of course, it's just me, my mom, and my dad. Um, course we can't meet with anyone else so we feel as if their presence isn't there um after that i like to talk to my parents a bit watch tv with them usually watch turkish dramas in my language which i actually encourage to those of you who are a bit older to watch turkish television like that is translated in daddy or in Pashto, because it'll help you learn the language a lot, and it is something that helped me learn my language a lot more and get um, and learn new words. So after that, I like to have some tea or some milk with my family, and um, I really encourage you to have milk during the nighttime because it actually helps with your sleep and it's very good for you. Try to encourage your parents to have milk as well because it will help them stay strong and be full of energy as well. My mother always likes to bake something at the end of the night. So it's, oh, we usually have our tea and our milk with something like a cake or some cookies or some rot. I love rot. So if mama, if you're watching this, thank you and I love you. And thank you for supporting me. Um, through everything and supporting me with baking and helping me with baking and cooking because I've learned a lot from you from that. After that, I like to get ready for the night and for the next day. So when we had school, I would prepare my bag. I would prepare my clothing for the next day. But now, because of online classes and stuff, I need to get ready in a lot more of a different way. I charge my computer because my computer needs charge of course it's on for like six hours a day so it needs charge i charge that i charge my phone because i get emails through it 
and I prepare my pencil case as well. After that, I change into my pajamas, of course, and go ahead and brush my teeth. I also like to read a bit before bed because it helps to make me tired and makes my body uh, ready to go to sleep. And it encourages my body to, you know, it's time to sleep. And after that, I just say goodnight to my mother and my father and I go to bed. Now, you might be wondering, Manaz, when do you sleep? I sleep between... 10, 10.30 or 11, it really depends on the day, but it's usually closer to 11. And in terms of my sleep, my sleep is very well, so it is very good. So I really encourage you to have the same night routine as I do because it will help you have good, a good night's sleep as well and try to stay away from electronics during the middle of the night, please. It will really help you. So, um... به بخش سیوم ما رسیدیم دوستای زیز و میخوایم اگزاره راجع به رسامی یفته برنامه نگینه ها گفت بزنیم که رسامی یفته برنامه نگینه ها بسیار یک مانای خوب داره یک بسیار من این رسامی را که رسم کردم بسیار آرامش برم داد و بسیار خوش شدم وقتی که من این رسم میکردم چرا که من کبوتر سولا رسم کردیم قسمه که میبینین یک پرنده است البته کبوتر سولا در, در واق... از واقعیت تیر نشم سفی دستم و من رنگه کردم تا که چشم برتان مقبول مولوم شود و در زیرش مشتر کردیم کبوتر سول یا پیس برد در انگلیسی در نوع در این می چهار طرف شام سلو نشته کردین و اگر خوشتان آمدی رسامی ما لطفاً لایک کنین در صفحه فیسبوک نیگینه ها و ای اکس هم از طریق انستگرام پوست میشه از خاطر از طریق انستگرام هم لطفاً لایک کنین و راجب بکراند ما یک کم گپ میزنیم که من ایچ وقت راجب بکراند گپ نمیزنم اما ما چرا دیم بوگه کارم باندیم از خاطر که رنگ چیزای رنگا مرا بسیار خوش می سازه و سل مرا خوش می سازه و سل یعنی یک افغانستان پر از زنگ پر از خوشی و بدون جنگ پر از آرامش So this is the Nigina Ha drawing of the week and I'd like to talk about it It has lots of meaning and that's why I love drawing it this week it is a peace bird, and in Afghanistan, this is like our peace sign, and it's actually white, but I just drew it, um, I just colored it in so that it can catch your attention a bit, and under it, I've written Kabutar Sul, which means um, peace sign or peace bird in our language, and I've also written peace bird in English at the bottom, and around it, I've written peace and sul, so... Um, I'm also going to talk a little bit about the background, but in a second. If you like this drawing, please like it on our Niginaha Facebook page, and it will also be posted on our Niginaha Instagram page, so please make sure to like it. Now, about the background. I never talk about the background, but I'm going to talk about the background today. It has a lot of meaning as well. Now, as you can see, it's a bunch of rainbows. Now, you might be wondering, what is the meaning behind a bunch of rainbows? Well, the rainbows are a sign of happiness and they're colorful and they make you really happy and that's what peace also does to us and if we have peace in the world and in our country it means that our um, lovely country Afghanistan will be full of happiness no war it will be peaceful in our country everyone will be happy and together so that's why I have both here today. All of the studies is me khayam ke as azizai tashakuri kanam ke dar safi Facebook ma mara imayat kardan dar afte ke gozasht as hamotanan azizim ke aksa afte qabl barnami nigina hara like kardan 
تشکر بسیار زیاد خاله امیده جان سمی کاکا سالم جان خاله بیدی جان کاکا مقدوم جان کاکا محمد خالد جان کاکا اشرف ایمونی جان که بسیار تشکر از که برنامه ما سپانسر کردین و کاکا نستار جان از عزیزای که این میلان اینستاگرام ما را لایک کردن تشکر کاکا ایمانی جان خاله میده جان کاکا سالم جان خاله بیزی جان کاکا ایمان انوری جان کاکا محمد خاله جان و کاکا نسار جان از عزیزایی که اعلان شب چهارشنبه ما لایک کردن که ما پوست کردم در فیسبوک کاکا ایمانی جان کاکا ایمان یاکوب جان کاکا م... آه... کاکا آمد پجمان جان، کاکا نسار جان، کاکا سالم جان، خاله سارا بارک جان و خاله منیلا جان. تشکر از دیدگاهی که این می ویدیو پروگرام ما را لایک کردن. خاله امید جان، کاکا محمد خالد جان، کاکا سالم جان و کاکا نسار جان. و تشکر بسیار زیاد از دیدگاهی که انستگرام نینه ها را لایک کردن. و لایک کردن نیبه بخشین فالو کردن و پوست اول ما لایک کردن البته ما یک اپه میخواستم بگویم ما تقریبا اشتاد و یک ویو گرفتم در نمی اعلانه که شاشن بشه ما نشد کردم و ما فقط یازده فالوور داریم در صفحه انستگرام نیبه ها ما فقط میخواستم یک اپه بگویم ما یک اپه نمیگم از خاطر که من میخوایم مشروف شم و من میخوایم که در کالج های من بشناسن انترنت را صفیم و میلیون ها و چیزا لایک بگیرم ما فقط میخوایم بگویم دوست ایزیز لطفا نوجوانان تشویق کنین تا که یک ذره در چیزایی که به لسان و کلچرشان رب داره علاقه مندی پیدا کنن و تشویقشان کنین که نمی چیزا را سعی کنین از خاطر نوجوانا نسل آینده است و بدون از این نسل افغانستان ما از بین میره خدا نخواسته بیاین که ما از جا شویم و نوجوانا نزیز اگر شما ایگه پای مرا مشنوین بیدار شوین یک ذره اگر از طریق نیدینه ها نی از طریق صفای دیگه افغانای تانه امایت کنین یک ذره دیگه در قصه ما بخشین روی من خارش گرفت دیگه در قصه دیگه جایا خو اصلا ما کانادایی هستیم در پاسپورت های ما اگر در اینجا دوال شدیم نشته هست که ما کانادایی هستیم اما ما افغان هم هستیم بیدار شوین یک ذره یک جا شوین یک ذره علاقه مندی پیدا کنین اگر برنامه من رو سعی نمی کنین ایچ سعی نکنین خیل است اما لطفا که دور شوین یک ذره و یک ذره خود تکان بتین و یک ذره یاد بگیرین لسان تانه دیگر امرای مادر پدر تان در انگلیسی گپ نزنین تا که بد میتونین کوشش کنین که در دری و پشتو یا هر لسان در لسان در خانه تان حرف داده میشه در نمو لسان گپ بزنین تا که ما بخیر وقتی که افغانستان آرام میشه در کل جنگ و چیزا جور شد و دیگه جنگ نبود در کشور ما تا که ما وقتی که رفتیم افغانستان لسان خود یاد داشته باشیم و لسان افغانستان از دری به انگلیسی تغییر نکنند یا از انگلیسی به از دری به فرانسوی یا کنم لسان دیگه یا دری به دری و پشتو بیخی خلاص شد و دیگه لسان موجود نداشته باشه یاد داشته باشیم یک ذره و امایت کنیم یک دیگرم بسیار تشکر دوست ایزیز از تو بجویتان لطفا به نومی نگینه ها را از دوشنبه شو ساعت شش بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید و فراموش نکنید که ام اه چیز وبسایت امید 24 امید تیوی 24 را ببینید وبسایت امید تیوی 24 دات کام است و اگر جادو ندارین یا کنم از طریق دیگه نمیتونین که تلویزیون جهانی امید تیوی 24 ببینین میتونین که 
از طریق وبسایت برنامه ما را لایف بیبینیم دیگه تشکر از توجهتان الان نگه دارم